ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு சங்கீத் சமையல் இந்த வீடியோவில் நான் வாங்கின பிளெண்டர் ப்ராடக்டோட ரிவ்யூ தாங்க பார்க்க போகிறோம் நான் ஏற்கனவே போஸ்ட் பண்ண வ்ளாகில் இந்த பிளெண்டரோட ரிவ்யூ நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க இதோட யூசேஜ் இதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே கேட்டிருந்தீங்க ஸோ டீட்டெயில்டாக இதில் என்னென்னலாம் செய்யலாம் இதோட ப்ளஸ் என்ன இதோட பெனிஃபிட்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது எல்லாமே நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே வாயலாம் இந்த ஃபுட் ப்ராசஸரை நான் இப்போ ரீசெண்டாக தான் வாங்கினேன் இப்போ ஒன் மந்த்தாக தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் மெயினாக மில்க் ஷேக் ஸ்மூத்தி இதெல்லாம் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்காக தான் நான் இதை வாங்கியிருந்தேன் நிறைய ப்ராடக்ட்ஸோட ரிவ்யூஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு இதையே வந்து நான் சூஸ் பண்ணேன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக இதில் அட்டாச்மெண்ட்டாக வர இந்த ஃபுட் ப்ராசஸர் தான் இது ரொம்பவே வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது நம்ம இதில் வெஜிடபிள்ஸ் ஆனியன் தக்காளி இதெல்லாமே நம்ம வந்து சாப் பண்ணிக்க முடியும் ஃபஸ்ட்டு இதில் என்னென்ன அட்டாச்மெண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபுட் ப்ராசஸர் இருக்குது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க வாரண்டி கார்டோட எப்படி இதை வந்து யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ்லாம் அதில் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் மெயின் மோட்டார் பாடி இருக்குது ரெண்டு ஜார் வருது ஒன்று வந்து பெருசு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் கெப்பாசிட்டி இன்னொன்று சின்ன ஜார் அது வந்து டூ ஹண்ட்ரட் எம்எல் கெப்பாசிட்டி ஒரு பிளேட் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரை கிரைண்டிங்க்கு இந்த பிளேட் பார்த்தீங்கன்னா ஜூஸ் மில்க் ஷேக்ஸ் எல்லாம் போட்டுக்கிறதுக்கு அப்புறம் ரெண்டு லிட் கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து நம்ம வெஜிடபிள்ஸ்லாம் சாப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஜூஸ் மில்க் ஷேக்ஸ்லாம் போட்டோம் அப்படின்னா அந்த லிட்டு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இதோட நேம் பார்த்தீங்கன்னா ஷெஃபீல்டு கிளாசிக் ஃபுட் ப்ராசஸர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து காப்பர் மோட்டரில் பண்ணியிருக்காங்க த்ரீ ஃபிஃப்டி வாட்ஸ் மோட்டர் அது ஒன் இயர் வாரண்டி கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து மிக்சிங் கிரைண்டிங் சாப்பிங் மூணு ஒர்க்குமே நம்ம பண்ண முடியும் ஜூஸ் மில்க் ஷேக்ஸ் எல்லாமே போட்டுக்கலாம் இதுதான் மெயின் மோட்டார் பாடி ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீல் கொடுத்துருக்காங்க சுற்றி பிளாக் வருது பார்க்கவே அழகாக இருக்குது அடியில் ரப்பர் பேஸ் வருது நகராமல் இருக்கிறதுக்காக பிளேட் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பிளேடில் இதுதான் ட்ரை கிரைண்டிங் பிளேடு பொடி வகைகள்லாம் நம்ம பண்ணிக்கலாம் இது வந்து மில்க் ஷேக்ஸ்க்கு சட்னீஸ்க்கெல்லாம் அரைக்கிறதுக்கு ரெண்டு ஜார் இருக்குது நம்ம ரெண்டு ஜாருமே ரெண்டு பிளேட்லேயுமே ஃபிட் ஆகும் நம்ம மாற்றி கூட போட்டுக்கலாம் இதில் இன்னொரு எனக்கு பிடிச்ச ஃபீச்சர் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மேலே கை வச்சுருக்கணும் அப்படிங்கிறது இல்லை ஹேண்ட்ஸ் ஃப்ரீ தான் ஏன்னா சில பிளெண்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மேலே கை வச்சுட்ருக்கணும் ஆன் ஆஃப் பட்டன் கிடையாது இதில் அப்படி இல்லை மிக்சியில் நம்ம ஃபிட் பண்ணுற மாதிரி ஃபிட் பண்ணிவிட்டு ஆன் ஆஃப் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பல்ஸ் மோடும் டீப்பாக ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ரன்னிங் மோடும் வருது அடுத்த அட்டாச்மெண்ட் இந்த சாப்பர் இதில் ரெண்டு பிளேட் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று வந்து சாப்பிங்க்காக இது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லைஸிங்க்கு மின்சிங்க்கு துருவறதுக்கு கேரட் பீட்ரூட்லாம் துருவறதுக்கோ இல்லைனா ஸ்லைசஸ் மாதிரி சேலட்ஸ்க்கு கட் பண்ணுற மாதிரி நம்ம ஸ்லைஸ் பண்ணிக்கலாம் ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த ப்ரெஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நான் எப்படி வந்து இதில் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறதும் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு கிரேட்டிங் ஸ்லைசிங் பிளேட் வந்து எப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ ரெண்டு பக்கமும் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு பக்கம் துருவுற மாதிரியும் இன்னொரு பக்கம் ஸ்லைஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரியும் பிளேட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம எந்த பக்கம் வேணுமோ அந்த பக்கம் பிளேடை வந்து நம்ம ஃபிட் பண்ணிக்கணும் ஸோ இப்போ வந்து நான் வீட்டு துருவ போகிறேன் துருவறதுக்கு அந்த பிளேடை வந்து நான் எந்த பக்கம் ஃபிட் பண்ணிட்டேன் இப்போது லிட்டை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம அதில் வந்து ஃபிட் பண்ணிடலாம் மிக்சியில் நம்ம வந்து ஃபிட் பண்ணுற மாதிரி தான் இப்போ பீட்ரூட் வந்து சின்ன சின்ன ஸ்லைசஸாக கட் பண்ணிவிட்டு இதில் போட்டு நம்ம வந்து ஆன் பண்ணிக்க வேண்டியதான் புஷ் பண்ணுறதுக்கு அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு கிரேட் பண்ணி கொடுத்துருது நமக்கு சேலட்லலாம் உங்களுக்கு துருவி போடணும் அப்படின்னா இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் கேரட் துருவிக்கலாம் வெள்ளரிக்காய் உருளைக்கிழங்கு இதெல்லாம் உங்களுக்கு துருவணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ அதுக்கு இந்த பிளேட் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நிறையா குவான்டிட்டி துருவுறீங்க நிறையா பேருக்கு வந்து செய்யணும் அப்படிங்கும் போது இந்த சாப்பர் வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ பாருங்கள் இது வந்து நல்லாவே துருவி இருக்குது சில பேர் பீட்ரூட் வந்து துருவி தான் வந்து பொரியல் பண்ணுவாங்க அதுக்கும் இது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ நான் ஒரு பீட்ரூட் தான் போட்டேன் எனக்கு இந்த குவான்டிட்டி கிடச்சிருக்கு நீங்கள் நாலு பீட்ரூட் அஞ்சு பீட்ரூட் கூட சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி இதில் போட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ கேரட்டுக்கு வந்து நான் இந்த ஸ்லைசர் வந்து யூஸ் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ இப்போ பிளேடை திருப்பி வச்சுட்டேன் இப்போ கேரட் வந்து ஸ்லைஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த பிளேட் வந்து ஸ்லைசர் பிளேடு நமக்கு எந்த ஷேப்பில் வேணுமோ அந்
அதுவும் பெரிய வெங்காயம் நிறையா குவான்டிட்டியில் கண் எறியாமல் சாப் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது நமக்கு இதில் ரொம்பவே ஈஸி இதில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு மோடில் வந்து நம்ம பல்ஸ் மோடில் மிக்சி மாதிரியே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நமக்கு நிறையா ரொம்ப சாப்பாக வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்கள் பல்ஸ் மோடில் விட்டு விட்டு அரைச்சிக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா நல்ல பொடி பொடியாக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் டீப் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா நல்ல பொடி பொடியாக கிடைக்குது தக்காளி தொக்கெல்லாம் செய்யும் போது இதில் தக்காளி ஈஸியாக சாப் பண்ண முடியுது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது எனக்கு அடுத்த அட்டாச்மெண்ட் ஜார்ஸோட யூசஸ் பற்றி பார்க்கலாம் இதில் வந்து நம்ம ட்ரை கிரைண்டிங் அப்புறம் ஜூஸ் மூத்திஸ் சட்னிஸ் எல்லாம் அரைக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் இப்போ வந்து சின்ன ஜாரில் ட்ரை வெட் கிரைண்டிங் பிளேட் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து ஜூஸ் இதெல்லாம் போடுறதுக்கான பிளேட் இதில் நான் வந்து பலாப்பழம் எடுத்திருக்கேன் அதில் கொஞ்சமாக பால் நாட்டு சக்கரை சேர்த்து ஒரு ஸ்மூத்திஸ் மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்க போகிறேன் எப்படி நைஸாக வந்து நமக்கு அரைக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாங்க வீட்டில் ப்ரெக்னென்ட் லேடிஸ் குழந்தைங்களாம் இருந்தாங்க அப்படின்னா டெய்லி ஜூஸ் வந்து போடுற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு இந்த பிளெண்டர் வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அதோட முக்கியமாக பேபிஸ் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் பேபிஸ்க்கு வந்து நம்ம செமி சாலிடாக சாலிடாக ஃபுட் வந்து கொடுக்க ஆரம்பிப்போம் அப்போ வந்து அவங்களுக்கு ப்யூரிஸு ஸ்மூத்திஸ் எல்லாம் செய்கிறதுக்கு இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ இப்போ பாருங்கள் நல்லாவே பிளெண்டாக இருக்குது நல்ல ஒரு கிரீமி டெக்ஸ்டரில் தான் நான் அரைச்சிருக்கேன் இன்னும் கொஞ்சம் மில்க் சேர்த்தணும் அப்படின்னா ஜூஸ் மாதிரி கிடச்சிருக்கோம் நான் இப்போ கொஞ்சம் திக்காக இருக்கட்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக திக்காக செஞ்சேன் நீங்கள் குழந்தைங்களாம் வந்து சாதம் கேரட் பியூரி அப்புறம் வந்து பருப்பெல்லாம் கிடையணும் அப்படின்னா இதில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் செவன் மந்த்ஸ்க்கு மேலே அவங்களுக்கு சாலிட் ஃபுட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது இந்த பிளெண்டர் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்ததாக ஒரு ஸ்ட்ராபெரி ஸ்மூத்தி வந்து பார்த்துடலாம் உங்களுக்கு ரெசிப்பியும் ஷேர் பண்ணேன் அப்படின்னா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஷேர் பண்ணுறேன் இதுலேயும் அதே மாதிரியே இப்போது ஸ்ட்ராபெரி நாட்டு சக்கரை பால் வந்து சேர்த்துக்கிறேன் இதையும் நம்ம எப்படி வந்து ப்ளெண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் நான் சின்ன ஜார் தான் இப்போ யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அந்த குவான்டிட்டியில் தான் வந்து நான் செய்ய போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் பல்ஸ் மோடில் விட்டு விட்டு அரைச்சிக்கிறேன் இந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் நம்ம லாங் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி கையை எடுத்துக்கலாம் ஹேண்ட்ஸ் ஃப்ரீ ஆப்ரேஷன் தான் டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ்லேயே அரைச்சிருது அதிகபட்சமாக தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ்க்கு மேலே அரைக்க வேண்டாம் அப்படின்னு போட்டிருக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மேனுவலில் நீங்கள் விட்டு விட்டு அரைச்சிக்கலாம் அப்படின்னு போட்டிருக்கு ஒரு வேலை சரியாக அரைப்படலை அப்படின்னா விட்டு விட்டு அரைச்சிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ பாருங்கள் ஸ்ட்ராபெரி ஸ்மூத்தி ரொம்பவே யம்மியாக ரெடி ஆகிடுச்சு குழந்தைங்க நல்லா என்ஜாய் பண்ணி வந்து சாப்பிட்டாங்க அடுத்ததாக இன்னொரு ஜூஸ் ரெசிபி பார்க்கலாம் பீட்ரூட் வந்து கொஞ்சமாக எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப் கேரட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் டேட்ஸ் வந்து சீடை எடுத்துகிட்டு இது கூட நாலு டேட்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆப்பிள் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் ஆப்பிளும் வந்து ஸ்கின்னை பீல் பண்ணிவிட்டு ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஏபிசிடி ஜூஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆப்பிள் பீட்ரூட் கேரட் டேட்ஸ் இது கூட நாட்டு சர்க்கரையும் கொஞ்சமாக ஏலக்காய் தூள் வாசனைக்காக சேர்த்துருக்கேன் பால் வந்து ஆட் பண்ணுங்கள் ஒரு கப் பால் வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நம்ம வந்து நல்லா பிளெண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த ஜூஸ் வந்து ரொம்ப 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 ஹெல்த்தி குழந்தைங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் இதை எல்லாருமே இன்டேக் பண்ணிக்கலாம் இதை டெய்லியுமே குடிக்கிறது நல்லது ஏன்னா இதில் நிறையா வந்து நமக்கு மினரல்ஸ் விட்டமின்ஸ் கிடைக்கும் நல்ல ஒரு எதிர்ப்பு சக்தியை கொடுக்கும் அதோட குழந்தைங்களுக்கு நம்ம சின்ன வயசுலேருந்து இதை கொடுக்கும் போது ஸ்கின்னோட கலர் வந்து நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகும் அவங்க வந்து நல்லா டெக்ஸ்டர் இம்ப்ரூவ் ஆகும் சில பேர் கேட்டிருந்தீங்க குழந்தைங்கள் கலர் இம்ப்ரூவ் ஆகிறதுக்கு என்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த டிப் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் இதை வந்து வடிகட்டாமல் டைரெக்டாகவே குடிக்கிறதா இருந்தாலும் நீங்கள் குடிச்சிக்கலாம் அது உங்களோட விருப்பம் தான் ஏன்னா வடிகட்டணும் அப்படின்னா அதோட ஸ்ட்ரென்த் போயிடும்னு சில பேர் நினைப்பீங்க சில பேர் வந்து சக்கையோடு எப்படி குடிக்கிறது அப்படின்னு நினைப்பீங்க குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குற மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி ஸோ அவங்களுக்கு வந்து நல்ல கிளியர் ஜூஸ் மட்டும் கிடச்சிடும் இந்த ஜூஸில் நிறையவே விட்டமின் ஏ அயன் கால்சியம் எல்லாமே இருக்குது ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிடாத குழந்தைங்களுக்கு கூட இந்த மாதிரி ஜூஸ் செஞ்சு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா இது அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதோட ரொம்ப ஸ்ட்ரென்த்தும் கூட தினமும் குழந்தைங்களுக்கு ஜூஸ் கொடுக்கறதுனால அவங்களுக்கு நல்ல ஒரு டைஜஷன் ஆயிரும் மலச்சிக்கல் பிரச்சனை இருக்காது நல்ல எதிர்ப்பு சக்தியும் கொடுக்கும் அடுத்ததான் கருவேப்பில் ஆம்லா ஜூஸ் வந்து பார்க்கலாம் நான் இது ஏற்கனவே வ்ளாகில் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ஒருவேளை அந்த வ்ளாகை பார்க்காதவங்களுக்
கிட்ஸுக்கு நெல்லிக்காய் ஜூஸ் கொடுத்து பழக்குங்க அவங்களுக்கு சளி தொந்தரவு இருமல் எதுவுமே இருக்காது அடுத்தது இது ஒரு மிக்சடு ஃப்ரூட் வந்து ஜூஸு இதுவும் நான் வ்ளாக்லேயே ஷேர் பண்ணியிருப்பேன் இதுலேயும் வந்து நான் காமிச்சிடுறேன் பார்க்காதவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக அது மட்டும் இல்லாமல் பிளெண்டர் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனும் காமிச்சலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து பல்ஸ் மோடில் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அடுத்ததாக வந்து நான் டீப்ரெஸ் பண்ணி ஒரு டென் செகண்ட்ஸ் டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ்லேயே நல்ல பிளெண்ட் ஆகிடுச்சு யூஸ் பண்ண வரைக்கும் எனக்கு ரொம்பவே சாட்டிஸ்ஃபைடாக தான் இருக்குது நான் டுவெண்ட்டி டேஸாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் நான் இதை ஆன்லைனில் தான் வாங்கினேன் நிறையா பேர் எங்கே வாங்கினீங்க சிஸ் லிங்க் கொடுங்க ரிவ்யூ கொடுங்க எல்லாம் கேட்டிருந்தீங்க நான் இதை அமேசானில் தான் வாங்கினேன் இதோட லிங்க்கும் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் தேவைப்படுறவங்க செக் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப நாளாகவே பிளெண்டர் வந்து வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் நிறையா ரிவ்யூஸ் பார்த்தேன் நிறையா ப்ராடக்ட்ஸ் பார்த்தேன் இதில் அந்த ஃபுட் ப்ராசஸர் அட்டாச்மெண்ட் இருந்ததுனாலேயே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிது இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் நான் வாங்கினது இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து நீங்கள் கம்மியான குவான்டிட்டியில் கூட அரைச்சிக்கலாம் நான் இப்போ வந்து வீட்டை தீந்துருச்சு அப்படிங்கிறதுக்காக நான் நிறையா அரைச்சி ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன் ஃப்ரீசரில் நீங்கள் ஒருவேளை ஒரு நாலஞ்சு பல் பூண்டு கொஞ்சமாக இஞ்சி வந்து அரைக்கணும் அப்படின்னா மிக்சியில் அரைக்காது சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் நம்ம தண்ணி ஊற்றி அரைச்சாலுமே சைடில் வந்து ஒட்டி இருக்கும் இதில் அப்படி இல்லை சின்ன ஜாரில் வந்து அரைச்சிங்க அப்படின்னா நல்ல நைஸ் பேஸ்டாக ஆயிடுது அது மட்டும் இல்லாமல் ட்ரை கிரைண்டிங் பிளேடில் நீங்கள் கொஞ்சமான குவான்டிட்டி மிளகு சீரகம்லாம் நீங்கள் ரசத்துக்கு அரைக்கிறீங்க அப்படின்னா பொடி பண்ணிக்கலாம் அதோட வெயிட் லாஸ்க்கு பட்டை பொடி போட்டு குடிக்கிறீங்க அப்படின்னா பட்டையெல்லாம் வந்து இதில் நல்ல பொடி ஆகுது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா செம்பருத்தி ஹேர் பேக்குக்காக இலையும் பூவும் போட்டு நான் ஸ்ரீக்காக அரைச்சிட்ருக்கேன் இது ஒரு நேச்சுரல் ஷாம்பூவாகவும் கண்டிஷ்னராகவும் வந்து யூஸ் ஆகுது இது கூட மைல்டான ஷாம்பூவை மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம தலையில் தேய்ச்சி ஹேர் வாஷ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஹேர் வந்து நல்ல சில்கியாக ஸ்மூத்தாக இருக்கும் இந்த ரெவியூ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் அதோட இதில் காமிச்ச ரெசிபீஸும் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா எனக்கு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இல்லைனா மெயில் பண்ணுங்கள் இன்ஸ்டாகிராம்லேயும் நீங்கள் என் கூட சேட் பண்ணலாம் நிறைய பேர் பேபி ஃபுட் ரெசிபீஸ் கேட்டிருந்தீங்க இந்த பிளெண்டர் யூஸ் பண்ணி பேபி ஃபுட் ரெசிபீஸ் வந்து நான் ஃபியூச்சரில் நிறைய வீடியோஸ் ஷேர் பண்ணுறேன் இன்னொரு யூஸ்ஃபுல்லான ரெசிபி இல்லைனா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வ்ளாகில் உங்கள் எல்லாரையுமே மீட் பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது வரை